Demain nous appartient 3 mai 2024 épisode 1679, Manon a un blocage psychologique et Luna drogue Bénédicte Manon et Victor vont, un peu, mieux Dorian promet à Luna qu'ils seront bientôt en sécurité. Étienne les rejoint et il leur dit que ce n'est pas un jeu. Étienne parle à Dorian de l'accident de Manon. Dorian pense que lâcher Bénédicte ne l'aidera pas plus. Renaud a reçu les résultats des examens. La paralysie est fonctionnelle. C'est lié au stress intense. William la rassure. Elle va y arriver. Elle va suivre des séances de kiné. Manon est paniquée. Elle ne veut pas aller dans un fauteuil. William explique à Aurore les soucis de Manon et que c'est traumatisant. Aurore veut savoir si c'est réversible. Aurore et William pensent que Manon doit faire une thérapie afin de trouver ce qui nécessite ce blocage. Manon dit qu'elle va s'en sortir toute seule. Victor se réveille du coma. Timothée est à son chevet. Il a peur que son père ait des séquelles. Timothée veut que Victor porte plainte contre Manon car elle a commis une infraction. Martin vient poser des questions à Brunet pour savoir s'il a vu la voiture du chauffard. Victor est persuadé que le chauffard n'était pas accompagné et qu'il était dans une voiture sombre. Renaud dit à Étienne que l'état de santé de Bénédicte s'arrange plus vite que prévu. Elle va pouvoir retourner en prison très vite. Étienne est dégoûté. Étienne appelle Dorian pour lui dire que les médecins renvoient Bénédicte en prison demain. Étienne dit qu'il faut gagner du temps car ils sont pas prêts. Ils n'ont pas encore les papiers ni rassemblé assez d'argent. Luna dit à Victoire qu'elle voulait faire un gros câlin à Bénédicte. Elle veut la soutenir. Victoire accepte qu'elle vienne voir deux minutes Bénédicte. Elle lui donne un médicament et lui dit qu'il y a toujours de l'espoir. Bénédicte prend le médicament. Ses pupilles ne réagissent plus. Victoire part chercher le chariot de Réa. Valentine face à Bruno. Valentine fait un footing. Elle croise Bruno dans la tente. Il lui dit qu'il aime bien le camping sauvage. Il avait besoin de grand air. Bruno demande à Valentine de rien dire à Nathan pour qu'il ne s'inquiète pas. Agnès dit à Chloé qu'elle a envoyé des signaux contradictoires à Bruno. Elle le trouve gentil. Chloé lui dit que c'est un vrai gentil et super bosseur. Agnès a envie d'une histoire cosy. Valentine avoue tout à Nathan. Bruno déclare que ça fait un mois que ça dure. Bruno avoue qu'il est parti, il voulait les laisser tranquilles. Il a jamais été un bon père. Il voulait le bonheur de Nathan avant tout. Nathan est touché. Bastien passe pour gay. Jack montre à Jordan la photo que Bastien a envoyée à toute la classe. Jack veut savoir si Bastien est gay. Il demande à Jordan de se renseigner auprès de Violette. Violette dit à Jordan que Bastien ne lui a pas parlé de lui. Jordan lui demande de faire passer le message comme quoi il préfère les filles. Violette décide de dire la vérité. Bastien a fait une fausse manipulation. Cette photo, il devait lui envoyer car elle aimait bien son souhait. Jordan comprend mieux les choses. Mais Violette est mal à l'aise. Elle prétexte devoir partir en cours. 